El, lo que les he mencionado, confirmamos un segundo caso de coronavirus. Este caso no tiene conexión con el, el primer caso confirmado el día sábado. Eh, este, se trata de una persona mayor de 83 años de edad. Eh, es lo que les puedo transmitir por el momento. Estamos Todavía no he tenido tiempo de comunicarme con mi equipo para, para más detalles, eh, pero eso es lo que les puedo adelantar por el momento. ¿Es viaje, ministro, en algún momento llegó al país o es ya un caso que se da en nuestro país? No, lo que les decía, no, no quiero ser impreciso con la información, solo les puedo adelantar efectivamente que el caso ha sido confirmado por vía laboratorial. Eh, conozco la edad del paciente, el sexo. Eh, y los detalles, digamos, de su itinerario eh, lo, los vamos a precisar. Eh, sí conocemos eh, que, que la persona estuvo en la Argentina. Hasta ahí es lo que puedo adelantarle. No tengo más detalles en este momento. ¿La zona del país, ministro? ¿Los 25 sospechosos es parte del nuevo caso sospechoso? Sí, efectivamente, forma parte, es uno de los 25 sospechosos. ¿Y el resto de los 24, cuándo se va a tener un resultado de laboratorio? Están calendarizados, esto como le había mencionado a ustedes, la mayor efectividad del estudio eh, tiene, se da entre el tercer y quinto día, entonces por eso eh, se ha calendarizado el procesamiento de los datos. Así también ha, se ha sido descartado un caso el día de ayer, eh, así que eh, eso, eso es lo que les puedo adelantar por el momento y vamos a darle más sí, información. Según la calendarización, sí, un, señor ministro, uh, sí, sí. según la calendarización, ¿para cuándo estimarían? Y marían tener los resultados. Bueno, depende de cada caso. Como les decía, por ejemplo, lo que tratamos es que un caso sospechoso que tiene ya está entre el tercer y quinto día de síntomas, entonces se va, eh, se los va, eh, se va procesando sus muestras en esos días. ¿verdad? Ministro, entonces, usted dijo que esta persona que ya es el segundo caso confirmado llegó de la Argentina. ¿Cuándo llegó al país? Bueno, es precisamente lo que les decía. Como no tengo esa precisión en este momento, eh, eh, prefiero darle los detalles un poco más adelante. ¿verdad? Sí, que hay bastante temor con respecto a los posibles casos sospechosos aquí en Cámara de Diputados decían que tenían dos funcionarios que vinieron de Ecuador. Ya pasaron más de 15 días de su retorno. De todas maneras, hay temor todavía con respecto a ellos. Se les da un permiso adicional. ¿Qué recomienda hacer en estos casos? Es que la gente de todas maneras sigue con temor ante un posible bueno, caso. De hay que recordar a la, a la gente, a toda la población, el número que hay que recordar es 14 precisamente. ¿verdad? Aquellas personas que ya han estado más de 14 días fuera de una zona de circulación o de casos de un país están fuera de peligro y ya no pueden desarrollar la enfermedad. Ministro, los funcionarios de SEM están denunciando que ni siquiera fueron capacitados en materia del manejo del coronavirus y que tampoco cuentan con los tres equipos habilitados. Bueno, el, el, los funcionarios de SEM son algunos de los más preparados. El día de ayer estuvieron haciendo un traslado, así que no sí, creo no, que no, eso no, sea afectado. Bueno, este, les vuelvo a decir, son personal muy capacitado. Ayer estuvieron haciendo un traslado justamente en esas condiciones con todo el equipo. Creo que eso habla por sí mismo. ¿Qué se acordó ahora con la Cámara ¿El ministro cuenta con el presupuesto necesario para hacer frente a esto? ¿Va a pedir prisión? Bueno, siempre, siempre, eh, como decimos, en condiciones normales, el, el presupuesto eh, siempre es insuficiente para todas las necesidades que tiene el Ministerio de Salud Pública. Cuando tenemos condiciones extraordinarias, naturalmente se requieren otros, otros ingresos, otros recursos. Parte de lo que hemos conversado hoy aquí con los señores parlamentarios eh, es precisamente eh, en torno a toda la problemática del, del coronavirus, los planes del ministerio y también... De... Bueno, es, es difícil hablar de montos en este momento. Sí hablamos de líneas prioritarias. Estamos, el, el plan nacional tiene varios ejes. Además de la coordinación, tenemos que trabajar sobre la vigilancia epidemiológica, laboratorial. Eso tiene también ciertos componentes. La parte de logística y de los servicios también. Entonces, eh, conforme se vayan dando, nosotros ya tenemos una predisposición de los señores parlamentarios para un apoyo total al respecto a esto. ¿La disponibilidad de algunos insumos como tapabocas, alcohol en gel, se acordó algo con respecto a los precios, que es un reclamo que está haciendo? Sí, bueno, es una inquietud eh, importante que se está generando. Nosotros estamos conversando con el Ministerio de Industria y Comercio precisamente para valorar medidas que puedan permitirnos eh, poder regular eso. ¿verdad? Hay algunas cuestiones también del mercado que hay que evaluar. ¿verdad? ¿Cuál es el primer caso? 
¿Y cuál, es la, ¿Y cuál es la atención alimenticia que recibe esta persona? Sí, bueno, el, el, el primer caso se encuentra en su domicilio, se encuentra en buen estado general, era prácticamente asintomático, eh, está siendo monitoreado por la Dirección de Vigilancia de Salud. ¿Cómo es la atención alimenticia que le da a esta persona? Bueno, él, él está en su domicilio, digamos, entonces este, no hay algo particular eh, respecto al, al régimen alimenticio. ¿Una vida ¿verdad? normal? ¿Él tiene todos los insumos? Eh, ¿Alguien le, le brinda esto, le provee esto? Bueno, él, él ha sido instruido, como lo son todos eh, los que están en aislamiento, eh, de cómo debe darse eso, qué precauciones deben tener, eh, y bueno, está en, ese, en, en esa misma modalidad. El segundo caso es el que forma parte ya de la franja de riesgo, porque el, la, para las personas de tercera edad se habla de un 4% ya de, de posibilidad de mortalidad de la enfermedad. Hemos mencionado eso eh, en varias ocasiones, es lo que se ve a nivel internacional. Quiero aprovechar esa pregunta que me hace, de, porque para poder eh, transmitir al resto, a toda la población, que tenemos que seguir con estas medidas de, de protección, y, y lo digo, todos los grupos de edad, porque las personas jóvenes, las personas de mediana edad que no tengan estos factores de riesgo, actúan como una barrera para el resto. Entonces es fundamental realmente que todos trabajemos para poder proteger a, a las personas mayores. ¿verdad? ¿El estado de salud de esta señora actualmente? Bueno, el, el, el estado de salud, tengo que hacer las precisiones, como les dije, necesito obtener la información en detalle, no quiero ser impreciso. Lo que les puedo adelantar por ahora es que la persona tiene eh, 83 años, este, que provino de la Argentina, y, y no puedo hablar de su itinerario ni del momento, porque en el momento eh, está, es, es una persona de sexo masculino. ¿Ella se, masculino. Se, él, ¿Él se contactó con usted o cómo fue su...? No, no, no tengo esos detalles aún. con la Voy a conversar con la dirección de vigilancia al respecto. Sí, les queríamos adelantar el, el, lo que tiene que ver con eh, la confirmación del segundo caso. Para la, el ingreso a la Argentina, entonces, ustedes van a pedir que se refuercen los controles. Ahora vemos que se instaló una carpa en la zona de Falcón, pero decían que todavía están con muchas falencias para vigilar el ingreso. Sí, bueno, es, todo esto es muy dinámico. Ustedes saben que hay países que se van sumando a la lista de casos, también aquellos que tienen eh, circulación viral. Entonces, nosotros vamos adaptándonos a eso naturalmente, ¿verdad? Pero seguimos todos los protocolos que ya están establecidos en acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. En general, en general, el estado de salud de los casos sospechosos, ¿cuál sería? Bueno, el, el, como le digo, no tengo detalles del segundo caso aún. No, de los sospechosos, de los sospechosos. Bueno, bueno, en general no tenemos reportes de casos graves por el momento eh, de la mayoría de ellos, ¿verdad? Ahora, esto es muy dinámico, he estado aquí... Eh, un par de horas desde un acto en el Palacio López aquí, entonces eh, tengo que hacer un, un control naturalmente con, el, con la Dirección de Vigilancia de la Salud y poder darles una información más certera. Acá hablaban de la... 25 no se han sumado nuevos casos. 24 y por, el, hora, por, el, por el momento eh, tenemos esos casos, eso es, como les digo, muy dinámico. También hay que examinar todos los contactos que han tenido y eso es lo que ¿Y podemos decir. ¿Las personas decirle. monitoreadas? Las personas monitoreadas también tengo que tener una actualización de esos datos. ¿verdad? Hay un caso nuevo de Ayolas, ¿qué sabe, ministro? No, 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 no puedo hacer precisiones, digamos, sobre los lugares. Creo que hay que mantener eh, la privacidad de estas personas. Es muy importante. Tenemos eh, reportes, por ejemplo, de, de acciones ciudadanas eh, y, y también cuestiones que hacen que el autorreporte se vea afectado. Entonces, realmente queremos llamar a la ciudadanía a mantener la calma y sobre todo entender que el, el reporte de las personas, de los ciudadanos, la colaboración de los ciudadanos, los compatriotas que vienen de otros lugares, que nos informen, eso es lo más, lo clave, lo vital. ¿La confirmación, de, ¿La confirmación o no ya se puede hacer a nivel local? ¿Ese, ese, ¿Tiene todos los elementos? Se puede, se puede hablar de que tenemos un caso, en este un segundo caso, eh, nosotros estamos valorando también en vista de, de dónde proviene el caso, justamente de que hay una posibilidad de que estemos hablando de una circulación viral. Entonces, en ese sentido, estamos anticipando varias medidas que vamos a estar compartiendo con ustedes. Les pido un poco de tiempo. ¿Qué quiere decir eso, eso Significa que en la comunidad, bueno, tenemos, en primer lugar tenemos casos confirmados y tenemos que ver de dónde vienen esos casos. Por eso hay que trazar el itinerario que tienen eh, eh, estos pacientes desde 
eh, dónde provinieron, cuánto tiempo estuvieron en el país, dónde, eh, cuándo, cómo iniciaron los síntomas, dónde se encuentran actualmente, con qué contactos estuvieron. Entonces, toda esa precisión es la que vamos a hacer no, para poder transmitirla a ustedes. Contacto con aislado, muchas personas, ella, lo, eh, esta persona, el, el, el señor. este señor de 83 años. Bueno, eso es lo que tenemos que precisar, pero es muy probable. ¿Tiene, ¿Tiene usted la posibilidad ahora de precisar si esta persona ingresó por aire o por, por tierra? No, no lo podría decir. ¿Qué departamento vive esta persona? Eh, tampoco puedo decirlo pero porque no lo, no lo conozco. Zona, zona no, no lo conozco, ¿verdad? No conozco en detalle el caso. Entiendo que es de central, pero no lo puedo precisar. ¿Con, con el lugar. Congreso van a finalmente eh, trabajar en este protocolo de prevención a nivel país que decían era la idea que tenían ellos eh, visualizando y, eh, desde el escenario que tenemos ahora, que es la etapa inicial, hasta un escenario más complicado? Sí, bueno, te, eh, hemos hablado acerca de un amplio espectro de, de, de ayuda y de colaboraciones, eh, hemos recibido críticas constructivas, eh, también hemos eh, transmitido información a los efectos de poder generar realmente un, un, una alianza, una simbiosis que nos permita eh, enfrentar este, esta epidemia. ¿verdad? En, todos, eh, en todo el mundo eh, las experiencias positivas se han dado por una colaboración extrema del gobierno, de la ciudadanía, de los medios de prensa, del, eh, de la comunidad en sí. Entonces lo que buscamos precisamente, y por eso me he reunido con todos los sectores en las últimas dos semanas, buscamos poder concienciar. También es muy importante el aporte de ustedes, los medios de comunicación, eh, a los efectos de poder informar a la gente de poder hacerlo de manera transparente, de, man de manera oportuna y sobre todo también evitar la desinformación y buscar las fuentes eh, adecuadas de información. Desde varios hospitales están reclamando que no tienen estos insumos básicos, tapabocas, el alcohol en gel, eh, decían en clínicas, que no depende de ustedes, pero de todas maneras están así en Villa Elisa y otros hospitales. ¿Cómo se va a trabajar para poder eh, reforzar la provisión de estos insumos sí, aquí? En este momento no tenemos problemas de, de insumos y medicamentos en, en torno a esto. Lo que sí nosotros tenemos que hacer justamente es prever la envergadura de la, de la necesidad que puede tener el sistema y hay varios procesos administrativos que están culminando a los efectos de poder ampliar eh, la disponibilidad de esto. Pero en este momento no hay dificultades de ese tipo. Las reparticiones se hacen también a las distintas dependencias según el grado de eh, involucramiento que van a tener en el plan de contingencia. Ministro, ayer en Calle I, eh, generó susto en los pacientes ver que los profesionales de la salud estaban utilizando el, el traje, el famoso traje que se utiliza para los casos de coronavirus y prácticamente quedó vacío el hospital. En los casos de neumonía, como fue aparentemente el cuadro de esta mujer que fue trasladada, ¿se usa también estos trajes? Bueno, hay, hay medidas de protección básica. Las personas que, que ingresan al hospital eh, rápidamente, si tienen síntomas respiratorios, deben tener una mascarilla que se les pone. El personal de entrada que está con ellos también tiene medidas mínimas, ¿verdad? De, de, de lo que puede ser en el caso de lidiar con enfermedades respiratorias, una máscara, este, lavado de manos o guantes, ¿verdad? Conforme va esa persona, si queda internada, entonces las personas que forman parte de su cuidado, esas sí tienen que tener eh, medidas un poco más restrictivas de, de contacto. Ministro, ¿En este caso fue de países extranjeros donde están viviendo paraguayos como España, Italia? Sí. ¿qué, qué datos Tenemos tenés? reportes, mucha colaboración de varias organizaciones, ciudadanía, eh, jóvenes estudiantes que vienen de varias partes del mundo, eh, que están coordinados con la Dirección de Vigilancia de la Salud precisamente para poder hacer frente a esto eh, y también eh, les damos las recomendaciones pertinentes según de, de dónde provengan. Sobre las medidas de prevención para las instituciones educativas, ¿cómo estarían haciendo, ministro? Porque hay escuelas que no tienen, por ejemplo, ni jabón, eh, ni siquiera agua, ¿verdad? pero en ninguna institución educativa tienen jabón, por ejemplo, para la higiene. ¿Cómo van a trabajar para esas medidas de prevención bueno, en las instituciones educativas? Lo venimos haciendo con el Ministerio de Educación y Culto, eh, trabajando sobre la base de un protocolo, también hay distintas opciones que puedan ayudarnos a mantener justamente la la limpieza de manos y las otras eh, medidas que hemos socializado con ustedes, como el hecho de cómo debe toser una persona con la flexura del codo, el uso de tapabocas solo para aquellos que tienen eh, síntomas respiratorios, no compartir utensilios, no compartir tereré, mate, etc. Eh, y cuidado con los saludos, Yo, tenemos que ir acostumbrándonos, eh, cambiar un poco nuestras nuestras costumbres eh, culturales eh, debido a que va a ser necesario para poder evitar la propagación del virus. Hoy estamos en la fase 1, ministro. Fase 1, estamos en la fase 1 todavía, fase inicial. 
Ah, ok. Sí. Eh, perdón, ¿me pueden repetir? Hay tengo que un compromiso que, tengo. que se va a asignar de forma exclusiva para tratar los casos sospechosos de coronavirus o no están pensando en eso todavía? Bueno, te, eh, el, el hospital de referencia es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias aquí en Asunción. En el Alto Paraná tenemos también el Hospital Regional de Ciudad del Este, el Hospital Regional de, del Instituto de Previsión Social y todos los hospitales o, o varios de ellos van a, van a asignar dependencias justamente para estos cuadros. Pero el hospital de referencia al INERAM... Yo, en la, zona, sí. la región occidental, ¿cuál sería el hospital de referencia? El Chaco, Boquerón, Marcales y Arrilla, las zonas más alejadas. Sí, seguramente los hospitales regionales que son los que pueden otorgar mayor complejidad, ¿verdad? Este, se van a estudiar otras posibilidades también, llegado el caso necesario. Le voy, le voy a pedir disculpas porque... ¿En cuál fase se encuentra ahora nuestro país? Porque se hacen como una división en fase 1, fase 2, fase 3. Sí, claro. Bueno, como les había señalado, voy a hablar en términos sencillos, ¿verdad? Este, naturalmente, desde el punto de vista epidemiológico, hay fases eh, que se pueden... Pero para la que la gente entienda nuestros esfuerzos, estaban abocados... En primer lugar, a prepararnos para la llegada del primer caso. Llegado el primer caso, los esfuerzos están en el ámbito de controlar el, la expansión de esto. ¿verdad? Y en este momento tenemos que evaluar cómo está esa situación y en base a eso es, es posible que necesitemos tomar otras medidas. ¿No se puede hablar ya de una circulación, ministro? ¿Perdón? ¿No se puede hablar ya de una circulación del virus? Es lo que hay que definir un poco en base a este segundo caso, los contactos y lo que ha pasado y de dónde ha venido. ¿verdad? Entonces esa precisión la voy a tener, voy a reunirme con mi equipo para definir esto, eh, entonces vamos a tomar unas decisiones en base a eso. ¿Para qué hora tendrían mayor claridad en la conferencia del Ministerio de Salud? Yo creo, que, yo creo que probablemente unas horas o 24. No quiero aventurar todavía eso porque tenemos que hacer análisis de elementos que todavía no contamos. ¿verdad? Seguimos 100 monitoreados, ministro, sin síntomas y 25, en este caso, personas monitoreadas con síntomas. Así mismo, okay. así mismo.